একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহাকে অপহরণ ও হত্যা মামলায় মাহবুবুর রহমান নামে একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আর পি সাহার মতো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে অপরাধ করা হয়েছে সেটি সহজভাবে গ্রহণের কোনো কারণ নেই বলে মনে করে ট্রাইব্যুনাল তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন আসামি আইনজীবী মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় টাঙ্গাইলের দানবীর রণদার প্রসাদ সাহাকে রাজাকারদের সহায়তায় উনিশশো একাত্তর সালের সাত মে মধ্যরাতে অপহরণ করে নিয়ে যায় পাকবাহিনী সে সময় তার সাথে ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহা ঘনিষ্ঠ সহচর ও দারোয়ান সহ সাতজনকেও তুলে নিয়ে যায় সবাইকে হত্যা করে লাশ শীতলক্ষা নদীতে ফেলে দেয়া হয় তাদের লাশ আর পাওয়া যায়নি এই ঘটনায় টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ মাহবুর রহমানের বিরুদ্ধে অপহরণ হত্যা ও গণহত্যার তিনটি অভিযোগ আনা হয় বৃহস্পতিবার বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আসামি মাহবুবুর রহমানকে ফাঁসির আদেশ দেয় তিনটি অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে পেরেছে বলে তারা তাদের রায়ে অভিমত ব্যক্ত করে তিনটি চার্জে আসামি মাহবুর রহমান অ্যালাইস মাহবুব অ্যালাইস মাহেবুল তাকে মৃত্যুদণ্ডে প্রদান করেছেন তাদের রায়ে বলেছেন যে ঘটনা করেছে যে অপরাধ করেছে পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে যে কাজগুলো করেছে এ যে অপরাধ করেছে এই অপরাধগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করার আদৌ কোনো কারণ নাই আসামির আইনজীবী জানিয়েছে এ রায়ে আসামি সংক্ষুব্ধ সে ন্যায় বিচার পায়নি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যদি আদৌ এই আসামি জড়িত থাকতো উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোথাও না কোথাও একটা অভিযোগ দায়ের করত এই আসামি উনিশশো বাহাত্তর সালের ট্রাইব্যুনাল থেকে নির্দোষ হয়ে খালাস পেয়েছিল আমার আসামি মনে করে যে সে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে তার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে এ রায়ে এত বছরের যে কষ্ট বুকে চাপা ছিল তা অনেকটা লাঘব হয়েছে বলে জানিয়েছেন আর পি সাহার আত্মীয় স্বজন রোদুদ মৌলানা এবং তার আরেক ছেলে যে মারা গেছে তারা যদি উপস্থিত থাকতো তাহলে অবশ্যই একটা একটা অন্যরকম তৃপ্তি আমরা সকলে অনুভব করতাম বাট বেটার লেট দেন নেভার আমরা পরিশেষে যা হয়েছে আমরা সেটাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করি এই নিঃশংসভাবে যখন এইরকম হলো কিন্তু সবাই তো রমানুষ না সবাই তো অমানুষ না অমানুষ হলে তার পৃথিবী চলতো না সেই আশে আমরা বসে থাকি সেই আশে আমরা কাজ করি তা আজকে এই যে স্বীকৃতিটা হলো এটা আমরা মাথে পেতে নিলাম আমরা হাত হাত থেকে শান্তি পেয়েছি আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা